Hello students, welcome to my YouTube channel, Biology with Shucheta. And I am your educator, Shucheta. Today's topic is what we have covered in today's topic. What is the topic of the model organisms? 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 जिया मेजे छवि देखते जेनोपस छवि देखते छवि देखते तो छविगुल आंडारस्टैंड करते आज के टपिकटा निश्चय जेनेटिक्स रिलेटेड तईना तो किचुक्षण जेनेटिक्स बेपारा के एक सर सर शुद्ध जदि बोली अच्छा मोटेल बोलते तुम्हारा कि बोझ उत्तर देवे ना मडल एक एम को जिन जेटा थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा अनेक समय कलेजे की करो मडल रिप्रेजेंट करो ना को छोट मिनिएचार फर्म कि तैरी कलेजे गए कम्पिटन जेको स्कूल हम कलेज हम से समस्त जैगे तुम्हारे एकधरण कम्पिटन है तेल से थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जिन प्रोपोज स्ट्राचार तर स्म स्केल ओरिजिन सम्बन्धे जानते एक कथा कोर्गानिजमे रेप्लिका फर्मेशन के मडल फर्मेशन एर साथ ही प्रथम जो जैगा शुरू कर व्हाट आर मडल अर्गानिजम्स मान यार आस्ते आस्ते जेनेटिक्स बैक करा शुरू कर मडल अर्गानिजम जिन एखे डेफिनेशने लेखा मडल अर्गानिजम इज अ स्पीसिज दैट हेज बीन वाइडलि स्टाडिड यूजुअलि बिकज इट इज इजी टू मेनटेन एंड ब्रिड इन अ लैबरेटरि सेटिंग एंड हेज पार्टिक्यूलार एक्सपेरिमेंटल एडभान्टेजेस की बला हल ना जरा मडल अर्गानिजम है खूब भलोक स्टाडी करी कि भाव स्टाडी करते लैबरेटरते रेखे तरह स्टाडी करते खूब सहजे तक मेनटेन करते खूब सहजे तक ब्रिड कराते खूब सहजे तक एक्सपेरिमेंटर क्जे लगाते तुम्हारा छविटा एक देखार चेष्टा करो मानूष रही मानुषर एक अवय रही मानुषर अवय एखे एक जिन छवि आका आ जिन ना बोले ये डीएनए बोली और बसि भलो है तो ये डीएनए टा के रेखे चार चारपाशे कि उदाहरण दिए देवा देखो जेमन फ्रग जाके जेनोपस लेफिस मास्टार्ड प्लान तरह मध्य एरबिडक्स थैलियाना बोल राउंड वर्म तर मध्य सिनोर हैपटिटिस एलिगेंस के देखी फ्रूट फ्लै तर मध्य ड्रसोफिला के देखी इस्टर मध्य सैकारोम सरिविसे देखी एवं जेब्रा फिसर मध्य डैनिओ रेडिओ के देखी तर मान कि बोझाते चाहे बोल तो जरा मडल अर्गानिजम्स ता कन ह्यूमान स्पीसिस होते हैं मान मानुष के लिए एक्सपेरिमेंट कि मानुष के छाड़ा जेको धरण प्रजा के लिए एक्सपेरिमेंट करते तुम्हारे निश्चय एन माथाय आस मानुष एम कि स्पेशल अवश्य हायर ग्रुप अफ प्राइमेट द्वारा तर मध्य स्पेशलिटी तो थकबे तेने प्रचुर एथिकल इश्यूज चले आसे त मानुष के किचुते ही कन्सिडार करते तर सेकेंड पॉइंट लेखा देखो दे आर नन ह्यूमान स्पीसिस एरा कख मनुष्य प्रजातर मध्य पड़े ना दैट आर यूज इन लैबरेटरि टू हेल्प सैंटिस्ट आंडारस्टैंड दायोलजिकल प्रसेस एवं अर्गानिजम्स गो रही है जरा नन ह्यूमान स्पीसिसर मध्य पड़े ता क्यों आल्टिमेट हेल्प करके बोलजिकल प्रसेस के बुझते 
এবং তোমাদের মাথায় আসছে নিশ্চয়ই যে আচ্ছা আমরা মানুষের কোন জিনিস পড়তে চাইছি কিন্তু আমরা মডেল নিচ্ছি মানুষ ছাড়া অন্য কেউ এটা কি পসিবল তার মানে নিশ্চয়ই এই অর্গানিজমসদের যা যা জেনেটিক কনসিকুয়েন্সেস থাকে মানুষের সাথে তার কিছুটা না কিছুটা সিমিলারিটি অবশ্যই থাকবে আদারওয়াইজ আমি কি করে এটার এক্সপ্লেনেশন করতে পারবো বা কি করে আমি এই মডেলটাকে ইউজ করতে পারবো তো এদেরও কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তার আগে আমার এই স্লাইডের থার্ড পয়েন্টটা আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি কি বলেছে দে মে হ্যাভ রোবস টেম্রায়োস দ্যাট আর ইজিলি স্টাডিড অ্যান্ড ম্যানিপুলেটেড ইন দ্য ল্যাব এই যে অর্গানিজম যারা নন হিউম্যান স্পিসিস রয়েছে তারা প্রচুর এরকম ইজিলি প্রচুর সংখ্যক এমব্রায়ো তৈরি করতে পারে মানে কোনো একটা দুটো এমব্রায়ো না একসাথে অসংখ্য এমব্রায়ো তৈরি করতে পারে যাদেরকে আমরা জেনেটিক্সে কাজে লাগাতে পারি এবং তাদেরকে আমি ইজি ম্যানিপুলেট করতে পারি ল্যাবে এবং এই ধরনের স্টাডিকে ডেভেলপমেন্টাল পারপাসেও আমি কি করতে পারি ব্যবহার করতে পারি আশা করছি এই স্লাইডটি তোমরা পুরোটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা যাচ্ছি থার্ডে যে যে মডেল অর্গানিজমস গুলোর কথা আমরা দেখে এলাম সেই মডেল অর্গানিজমস গুলো ঠিক কিভাবে কাজে লাগতে পারি তার কিছু কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দেখে নেব যেমন এই এক্সাম্পল অফ মডেল অর্গানিজমস এর মধ্যে প্রথমেই আমরা লিখেছি দেখো স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসির কথা মানে যার কমন নেম ইস্ট সেকেন্ড এক্সাম্পলে আসছে ফ্রুট ফ্লাই যার বিজ্ঞান সম্মত নাম ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টের একটা জিনিস খেয়াল রেখো তোমরা যখন খাতায় বিজ্ঞান সম্মত নামগুলো লিখবে তখন যেন তার তলায় আন্ডারলাইন অবশ্যই করা থাকে নইলে কিন্তু এক্সামিনাররা সেখানে নাম্বার ডিডাক্ট করে দেবেন এবং যারা বাংলা ভার্সনে পড়াশোনা করছো তাদের জন্য একটা ইনফরমেশন তোমরা ট্রাই করো যেন এই সাইন্টিফিক নেমগুলো অন্তত ইংলিশে মুখস্থ করা এবং ইংলিশে লেখা এবার আমরা আসছি তিন নম্বরে যেখানে আমরা নিমাটোট ওয়ার্ম এর কথা দেখছি নিমাটোট ওয়ার্ম এর সিনোর হ্যাপিটিস এলিগেন্স এর কথা আমরা জানতে পারি যাকে এক কথায় আমরা বলে থাকি সি এলিগেন্স এছাড়া ওয়েস্টার্ন ক্লট ফ্রক যাকে জেনোপাস ট্রপিক্যালিস বলতে পারি বা জেনোপাস লেভিসও এক ধরনের মডেল অর্গানিজম যেটা আমরা সামনে পেজের ছবিতে দেখেছিলাম এছাড়া মাউস যেখানে মাস মাস্কিউলাস জেব্রাফিস ড্যানিও রেডিও এছাড়া থ্যালি ক্রেস অ্যারাবিডপসেস থ্যালিয়ানা মেজ জিয়া মেজ এরা প্রত্যেকে মডেল অর্গানিজম হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন এখানে অ্যারাবিডপসেস থ্যালিয়ানার ছবি দেওয়া রয়েছে এখানে জেরোপাস ট্রপিক্যালিস এর ছবি দেওয়া রয়েছে এটা আমাদের সি এলিগেন্স এ হচ্ছে আমাদের স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি ইস্ট এই ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টার এই ছোট্ট ইঁদুরটি কি এ হচ্ছে আমাদের মাউস যেটা মাস মাস্কিউলাস এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেজ জিয়া মেজের ভ্যারাইটি এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি জেব্রা ফিশের ভ্যারাইটি এবার এদের আমরা কাজে লাগাবো কিভাবে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগাতে পারি জানো তার মধ্যে আমি এখানে তিনটের একটু এক্সপ্লেনেশন নিয়ে এসেছি তিনটে জায়গার এক্সপ্লেনেশন বলতে যেমন ধরো ইস্ট এদেরকে আমরা জেনেটিক্স এবং সেল বায়োলজিতে খুব বেশি ভাবে ইউজ করতে পারি মানে ব্যবহার করতে পারি কেন জানো এই স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসিতে ঠিক যেভাবে সেল সাইকেল হয় হিউম্যানের ক্ষেত্রেও সেল সাইকেল অলমোস্ট সিমিলার হয়ে থাকে এবং এদের যা সেল সাইকেল কম্পোনেন্ট যেমন সাইক্লিন সিডিকে কম্পোনেন্ট তারা একজন একজনের সাথে হোমোলোগাস তাই জন্য এদের সেল সাইকেলের যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি এবং কিভাবে প্রবলেমটাকে আমরা রেক্টিফাই করব সেটা যদি বুঝতে পারি তাহলে হিউম্যান্সের অনেক ডিজিজ থেকে আমরা রিকভার করতে পারবো অনেক ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা তাকে ব্যবহার করতে পারব তাই তো সেকেন্ডে আসছে ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টে কি হয় এ খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে জানো এবার ড্রসোফিলা এক ধরনের হলো মেটাবোলাস ইনসেক্ট আমরা সবাই জানি এটা না যার মধ্যে আমরা কমপ্লিট মেটামরফোসিস দেখতে পাই তো এই হলো মেটাবোলাস ইনসেক্টের ক্ষেত্রে একটা স্টেজ আছে যেটা হচ্ছে তার লার্ভাল স্টেজ বা থার্ড ইনস্টার্ড লার্ভাল স্টেজ সেখানে আমরা পলিটেন ক্রোমোজোমের প্রেজেন্স দেখতে পাই 
এই পলিটের ক্রোমোজোম খুব ইম্পর্টেন্ট জেনেটিক স্টাডিজ এর জন্য এছাড়া এই ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টার প্রচুর মিউটেশন ক্যারি করে নিজের শরীরে সেই মিউটেশন গুলোকেও আমরা এক এক করে বুঝতে পারি থার্ড সি এলিগেন্স দেখে মনে হচ্ছে এইটুকু নিমাট ওট ওয়ার্ল্ড এ আবার কি করবে এর চোপরেও প্রচুর ধরনের স্টাডিজ হয়ে থাকে কারণ ইট ইস ভেরি ডিফাইন্ড ডেভেলপমেন্টাল প্যাটার্ন ইনভলভিং ইন ফিক্সড নাম্বার অফ সেলস ইট ইস র্যাপিডলি অ্যাসেড অ্যাব নর্মালিটি মানে খুব সহজে এর মধ্যে কোনো প্রবলেম কিছু হলে না হলে আমরা খুব ভালো করে তাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো বা তাদের সম্বন্ধে আমরা স্টাডি করতে পারবো এইবার এমন কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে গো যেগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই এদেরকে আমরা মডেল অর্গানিজমস যেমন ড্রসোফিলা হোক বা সি এলিগেন্স হোক বা যাই হোক যে তাদেরকে আমরা মডেল অর্গানিজম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো কি এমন ক্যারেক্টার তো একজন সাইন্টিস্ট ছিলেন যার নাম ডেভিডসন উনি নাইনটিন এ এর নখানা কনসিডারেশন দিয়েছিলেন কনসিডারেশন মানে ন খানা এমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স উনি দিয়েছিলেন যেখান থেকে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি যে কেন আমরা কোন অর্গানিজমস কে কোন নন হিউম্যান স্পিসিস কে অ্যাজ আ মডেল অর্গানিজমস ধরবো বা কেন আমরা তাকে সিলেক্ট করব তাহলে দেখো দ্য সিলেকশন অফ অ্যান অ্যানিমাল মডেল ফর রিসার্চ বি বেসড অন নাইন কনসিডারেশন তো উনি ন খানা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন কি কি যেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অ্যাজ অ্যান অ্যানালগ যেমন প্রথম ছবিটাতে মনে করো মানুষটাকে সেন্টারে এঁকে রাখা হয়েছে তার চারপাশে তার নানান রকম নন হিউম্যান স্পিসিস তার মানে তারা নিশ্চয়ই জেনেটিক্যালি একজন একজনের সাথে কিছুটা হলেও সিমিলার রিটি শো করতে পারে সেকেন্ড ট্রান্সফারেবিলিটি অফ ইনফরমেশন আমি কোন ইনফরমেশন কে খুব সহজে একজনের থেকে আর একজনের বডিতে ট্রান্সফার করতে পারি নেক্সট কি বলেছে জেনেটিক ইনফরমেশন এখানে হয়তো একটু কথাটা কেটে গেছে আমি এটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি জাস্ট সেকেন্ড জেনেটিক ইনফরমেশন অফ অর্গানিজমস কোন একটা ইনফরমেশন তাকে আমি দিতে পারছি জেনেটিক ইনফরমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ অফ বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিস মানে যাকে আমি মডেল অর্গানিজম হিসেবে সিলেক্ট করছি তার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কি সে কোথা থেকে এসেছে তার জেনেটিক্স কিরকম সে সত্যি তার জন্য কেপেবল সে কেপেবল কিনা সেই সম্বন্ধে জানতে পারি আমরা কিভাবে এই ফোর্থ পয়েন্টটি থেকে যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ অফ বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিস সম্বন্ধে আমরা আইডিয়া করতে পারি ফিফথে কি বলছে কস্ট অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি কতটা পাওয়া যায় ধরো আমি আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমার আবার কিছু মডেল অর্গানিজমস লাগবে আমি ভাবতে বসলাম অর্ডার দিলাম তার এক মাস হয়ে যাচ্ছে দেড় মাস হয়ে যাচ্ছে দু বছর হয়ে যাচ্ছে আমার অর্গানিজমস আর আসছে না তাহলে কি আমার এক্সপেরিমেন্ট আগে এগোবে নিশ্চয়ই না এবং একটা অর্গানিজমস এমন দেখলাম যাকে গ্রো করাতে প্রচুর খরচা পারবো আমি সে তাকে গ্রো করাতে যেমন নর্মাল ড্রসোফিলার কথাই যদি আমরা বলি তোমরা একটা খালি ফল রেখে দাও দেখবে ছোট ছোট ড্রসোফিলা চলে এসেছে তোমাকে অর্ডার দেওয়ারও আলাদা করে দরকার নেই তার ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি তুমি সবসময় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ বা তাকে পেয়ে যাবে তাহলে তার কস্ট এবং তার অ্যাভেলেবিলিটি এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া কি সিক্স পয়েন্টে জেনারেলাইজেবিলিটি অফ দ্য রেজাল্ট মানে কতটা জেনারেল রেজাল্ট সে দিতে পারছে কতটা আমাকে আপ টু ডেট রেজাল্ট সে প্রোভাইড করতে পারছে তার সাথে আমার কি সত্যি কোনো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কি যদি লাগে তাহলেই আমি তাকে নিয়ে এগোবো নইলে আমার এগোনোর দরকার নেই এস অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেস্ট অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু এক্সপেরিমেন্টাল ম্যানিপুলেশন আমি যখন তাকে এক্সপেরিমেন্টালি ম্যানিপুলেট করছি তখন সে কি সহজে অ্যাডাপ্টেড হতে পারছে নাকি সে মনে করছে না আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকি পসিবল হচ্ছে না নিজেকে অ্যাডাপ্ট করা তাহলে সে আমারও মডেল অর্গানিজমস হতে পারবে না তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমায় ডিসকার্ড করে দিতে হবে এবার আসছে ইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস ইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস বাদ দিয়ে তুমি কোথাও কিছু করতে পারবে না কেন না তাকে তুমি কোথা থেকে খুঁজে পাও কোন জায়গা থেকে তুমি তাকে নিয়ে এসেছো কোন টাইমে তার ব্রিডিং সিজন 
মানে কোন সময় সে সব থেকে বেশি ভালোভাবে গ্রো করতে পারবে এর সম্বন্ধে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা এই সমস্ত কিছু এবং তুমি যে এনভায়রনমেন্টে তাকে রাখতে চাইছো সেই এনভায়রনমেন্টের সাথে সে ইজি ইন্টারাক্ট করতে পারছে কিনা সেটাও কিন্তু এর ইকোলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস এর মধ্যে পড়ছে আর সবার লাস্টে আসছে এথিক্যাল ইমপ্লিকেশনস মানে এটা কোনো নন হিউম্যান স্পিসিস মানেই আমি তাকে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে এবং তাকে হত্যা করতে পারি না এটা এথিক্যাল ইস্যুস আমি কি করতে পারি আমার যতটুকু এক্সপেরিমেন্টাল পারপাস লাগবে আমি ততটাই ব্যবহার করব তোমরা যখন স্কুল কলেজে প্র্যাকটিক্যাল করো তোমাদের টিচাররা বলে দেন না যে দেখো কালকে স্পেসিমেন অর্ডার দেওয়া হচ্ছে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে ঠিক সময় চলে আসবে স্পেসিমেন যেন নষ্ট না হয় এর কারণ কি ওনারা কি অর্ডার দিতে চাইছেন না নাকি স্পেসিমেন নষ্ট হবে না এই কথাটা ওনারা কেন বলছেন বারবার করে এই একটি কারণ যে অ্যানিমাল যখন এসেছে তার প্রপার ইউজ হোক নাকি তাকে আমি নষ্ট করি অকারণে উইদাউট এনি এক্সপেরিমেন্ট তাহলে কি হলো তাকে আমি নষ্ট করলাম এবং সে কোনো গ্রোথ পেল না আলাদা করে গ্রোথ মানে এখানে আমি সাইন্টিফিক রিসার্চের গ্রোথের কথা বলার চেষ্টা করছি তাহলে এটা তো গেল খুব কঠিন ভাবে নটা পয়েন্ট আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম তাহলে তোমাদের যে কি পয়েন্টস গুলো মাথাতে রাখতেই হবে সে কি পয়েন্টস গুলো কি কি না একটা মডেল অর্গানিজমস এর ঠিক কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত খুব তাড়াতাড়ি ওদের গ্রো করতে হবে মানে র্যাপিড ম্যাচিউরিটি থাকতে হবে ইজি ম্যানিপুলেশন আমি খুব সহজে তার মধ্যে জেনেটিক ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারবো যেমন দেখো তোমরা যদি কখনো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি দেখো বা ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি টপিক পড়তে যাও তোমরা প্রচুর মাউস মডেল দেখো না পুরো কাইমেরা মাউস মডেল সেটা কিন্তু পুরো ডিপেন্ড করে আছে এই ইজি ম্যানিপুলেশনের ওপর এবং মাউস মডেলের ওপর তাই না তাহলে ইজি ম্যানিপুলেশন কথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এবং ভীষণ শর্ট লাইফ স্প্যান বা আমি এটাকে বলতে পারি ওই যে শর্ট জেনারেশন টাই যেটা আগেটাতে আমরা বলেছিলাম এবং এবিলিটি টু রিপ্রডিউস লার্জ নাম্বার অফ অফস্প্রিং এবং খুব সহজে প্রচুর অফস্প্রিং তারা তৈরি করতে পারে আচ্ছা এত কিছু তো আমরা বুঝলাম এতক্ষণে এবার প্রথম প্রথম যে অর্গানিজমসকে আর কি ডেভেলপ করানো হয়েছিল তাকে সাধারণত মডেল অর্গানিজমস ঠিক বলা যায় না একটা মডেল সিস্টেম বলা যায় এবং এখনো সে তার এন্টায়ার সার্ভিস দিতে থাকছে সে হচ্ছে ইকোলাই বা এসচিরিচিয়া কোলাই চিনতে পেরেছি এস্টিরিচিয়া কোলাই কে যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট যা কিছু প্রথমেই আমরা দেখে ফেলি ইকোলাই এর কথা তো ইকোলাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মডেল অর্গানিজম মনে থাকবে আশা করছি তোমাদের এই পড়াটা তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো এবং তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো যে তোমাদের কেমন লাগলো আর কি কি ধরনের ভিডিও তোমরা চাইছো বা আরো কি কি ধরনের টপিক তোমাদের কভার করলে ভালো হয় সেটা যদি আমাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও তাহলে আমিও সেটা জানতে পারবো এবং সেই অনুযায়ী আমি লেখার জায়গা বা এই জিনিসগুলোকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করব। তো অ্যাট লাস্ট থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার কথাগুলো এত পেশেন্সলি শোনার জন্য যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল